போறாங்க <laughs> விளைஞ்சுங்க <laughs> பஞ்சாயத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் சின்ன கவுண்டரை பத்தி அங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க மகாலிங்கம் வேணும் போர்ட்டுக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவத்தை விட ஒரு தனி மனிதனுடைய பஞ்சாயத்துக்கு இவ்வளவு ஜனங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்கன்னா அதை நாம் பார்த்தாகணும் பதினஞ்சு வருஷமா இரண்டு கிடந்த இந்த பதினெட்டு பட்டி கிராமத்துக்கும் இன்னைக்கு தான் விடுவி காலம் வரப்போகுது பாருங்க கூட்டத்தை ஆமாமா சின்ன கவுண்டர் வராருன்னா சாதாரண விஷயங்களா ஐயா பதினெட்டு பட்டி கிராமம் கூடி கிடக்குதுன்னா தூடு சோரணை இல்லாம இல்ல எதையும் நல்லபடி பேசி தீர்த்துக்கலாம்னு தான் ஆமா ஆமா என்னைக்கு சக்கர கவுண்டர் தான் அப்பாட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கல கோயில் எடுத்து போட்டுனாரோ அன்னைக்கே வெட்டு குத்துனா இருக்கும்ல எவண்டாவ வெட்டு குத்து பத்தி பேசுறவ எதிர்ல நின்று பேச யோகி இல்லாதவங்க எல்லாம் இப்ப எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா வணக்கம் <laughs> வழக்க ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல தம்பி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்டிக்கார மாகாளியம்மன் கோயில் கட்டணும்னு சொல்லி உங்க அப்பா தலைமையில கூடி முடிவெடுத்து ஒரு கோவிலையும் கட்டி முடிச்சோம் கோவில் கும்பாபிஷேக தன்னைக்கு கோவில் கட்டி இருக்கிற இடம் இந்த அம்மாவுக்கு தான் சொத்தம்னு சொல்லி கும்பாபிஷேகத்தையே தடுப்பத்தி போட்டாரு உங்க மச்சம் கும்பாபிஷேக தன்னைக்கு சக்கர கவுண்டர் அந்த கோயிலையே பூட்டி போட்டு போயிட்டாரு தம்பி ஏன் என்னன்னு கேட்டா தங்கரபாண்டி வாத்தியாரு அந்த நிலத்தை இந்த நரசம்மா பேருக்கு கரைய பண்ணி கொடுத்துட்டாரு சொல்றாரு ஆனா அது புறம்போக்கு நான் தம்பியோ யோ அதான் பிரச்சனையே அது முடிவாக எப்படியா புறம்போக்குனாலும் சொல்லலாம் அட உங்க நிலமாவே இருக்கட்டும் கோயில் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொந்தம் கொண்டாடுற தப்பு இல்லையா இத பாருங்க தம்பி பஞ்சாயத்துல நாங்க உங்களுக்கு நிலம் வாங்கி தரோம் அது நீங்க வாங்கிக்கங்க எங்களுக்கு எங்க நிலம் தான் வேணும் வேணா அந்த கட்டின கோயில தோண்டி எடுத்து வேற இடத்துல வச்சுக்கோங்க பசு பால் கொடுக்குங்கிறதுக்காக கும்புலகரம் தான் பால் வராது மடியில தான் கறக்கணும் அதே மாதிரி சாமி எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் கும்பிடுறதுக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் அதுக்கு பேர் தான் கோயில் 
அதை தூக்கி வச்சு விளையாடுறதுக்கு மனுஷனுக்கு சக்தி கிடையாது அதுல போய் நாம தகராறும் பண்ணக்கூடாது நாங்க ஒண்ணு தகராறு பண்ண வரலையா ஊருக்கு சொந்தமான நிலத்தை உங்க நிலம்னு சொல்றீங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்குதா இருக்கு அந்த இடம் இவ பேர் தான் இருக்குங்கிற திரைய பத்திரத்தை கொடுற படிக்கட்டும் வேடிக்கை பாரு படிச்சு காட்டியா படிங்க என்ன கோவை ஜில்லா காரமடை பஞ்சாயத்து முல்லைப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் புதல்வரான சங்கரபாண்டி எழுதி கொடுத்த கிரையப்பத்திரம் மேற்படி பஞ்சாயத்தில் கிழக்கே வல்லமலை அடி வாரத்திலிருந்து தெற்கே தேவிப்பட்டணம் ஏரிக்கரையை சுற்றி வடக்கே சேத்துமடை ஜமீன் தோட்டம் எல்லை வரை உள்ள ஐந்து வேலை நிலத்தை கோவில் வாரியம்னர் சுந்தரி அம்மாளுக்கு ரூபாய் இருபதாயிரம் ரொக்கத்துக்கு விட்ட வகையில் முழு தொகையும் ரொக்கமாகவே பெற்றுக்கொண்டேன் இப்படிக்கு சங்கரபாண்டிய வாத்தியார் என்ன சொல்றீங்க சங்கரபாண்டிய வாத்தியார் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்காரா ஆமங்க தம்பி அவரே போட்டிருக்காருங்க ஏ மகாலிங்க இதே கேஸ் நம்ம கோர்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல எவ்வளவு வருஷம் ஆகும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் போட்டு ஜவ்வில் பிழுத்திட மாட்டீங்க தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் சங்கரபாண்டி வாத்தியார் இறந்துட்டாருன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாவது வருஷம் இந்த பத்திரம் கரையம் பண்ணிருக்காங்க இது முத தப்பு சங்கரபாண்டி வாத்தியார்னா எல்லாரும் பள்ளிக்கூட வாத்தியார்னு தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அவரு எழுத படிக்க தெரியாத சிலம்பம் கத்து கொடுக்கற குஸ்தி வாத்தியார்னு நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல எங்க அப்பா இறந்து போனப்போ ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வந்து அவரு கை நாட்டு போட்டாரே தவிர கையெழுத்து போடல அதனால இந்த பத்திரம் பொய்யான பத்திரங்கிறது உண்மையாயிருச்சு இது ரெண்டாவது தப்பு இந்த நிலம் நம்ம கோயிலுக்கு தான் சொந்தம் இந்த கோயில் நம்ம பதினெட்டு பட்டிக்கு சொந்தம்னு தீர்ப்பு சொல்லி உங்ககிட்ட இருந்து நான் விடுதலை வாங்கிக்கிறேன் பல வருஷங்கள் நடத்த வேண்டிய இந்த கேச இந்த பையன் எப்படா பதினஞ்சு நிமிஷத்துல தீர்ப்பு சொல்லிட்டான் அவர் ஒண்ணு உங்களை மாதிரி சம்பளம் வாங்கி வச்சு போட்டு தீர்ப்பு சொல்ல சரிச்சு இல்லீங்களே படிக்காதவங்களுக்கு எப்பவுமே வெட்டுன்னு தூண்டுங்க அப்புறம் பண்ணலாங்க நடக்கும் போது நல்லபடியா நடக்கும் இப்போ உனக்கு என்ன குறை வச்சுட்ட நானு எனக்கு எந்த குறையும் இல்ல ராசா உனக்கு வசந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணை புடிச்சு கட்டி வச்சு பாத்து போடணுங்கிறதா என்பட ஆசை சொல்லி போட்டனா ஆமா ஏன் ஆத்தா புளிய மரத்துல அழந்தனியா ஓடுதனியா காய்க்குமோ எவண்டா இவன் பதினெட்டு பட்டிக்கும் பஞ்சாயத்து பண்றவ கேக்குற கேள்வியா இது இந்த விவரமே இவனுக்கு தெரியலையே இவனுக்கு கல்யாணத்தை வேற பண்ணி வச்சு என்ன போறானோ பெருங்காயம் வால்பாறை 
வெங்காயம் யாருக்கிட்ட காட்டுற வந்து லொல்லு பண்ணாட்டலாம் ஏகிரி போயிரு ஏகிரி ஒரு நாள் மாட்டாமையா போப்பற அப்ப வச்சுக்கிறேன் டி ஒன்னு சோத்துக்கு தகராறு பண்ணி முடியாது முடியாது அடுத்து விடுங்கடா காக்கா வேண்டாம் காக்கா இந்த ரெக்கார்டு ஒரே பம்பர் தான் காக்கா காக்கா குடுக்கிற காக்கா கவுண்டரியா 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 அந்த தெய்வானங்கள எல்லாம் ஏமாத்தி பம்பரத்தை உடைக்க பாக்குறியா நீங்க தான் எப்படியாவது எங்க பம்பரத்தை காப்பாத்துறீங்க ஏமாத்தி பம்பரம் விளையாடிக்கிட்டு பம்பரவிளையாட்டுல <laughs> 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 <laughs>
தம்பி நம்ம ஊர் தானுங்களா ஆமையா இங்க கூலி யாரும் இல்லையா அப்படிதான் என்னங்க இல்ல இந்த ஊர்ல பொட்டி தூக்க ஆள் இல்லையான்னு கேட்டேன் எத்தனை தருவீங்க பத்து ரூபா தரேன் பத்து ரூபா இந்த துண்ட வரட்டுமா <laughs> 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 கார்த்திக் 
சவுண்டரையா நீங்க தப்பா நினைக்கலனா நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா சொல்லு 18 பட்டிக்கும் பஞ்சாயத்து பேசுற சின்ன கவுண்டர்னு நாங்க உங்க பெருமை பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க என்னன்னா வெளியே பேச முடியாத உங்க ஆத்தா ஹவுஸ் இருக்கு வில பேசிட்டு நிக்கிறீங்களே இந்தாங்க இந்த பணத்தை இப்ப நான் உங்களுக்கு தரேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால செத்து போன ஏன் ஆத்தானோட ஊசுற உங்களால திருப்பி தர முடியுமா உங்க ஆத்தான நான் காப்பாத்தும் போது இந்த காசு என் கண்ணுக்கு தெரியலையா ஆத்தானோட பாசம் தான் தெரிஞ்சது பொறப்புல ஏழையா இருந்தாலும் பாசத்துக்கு கட்டுப்படுவோமே தவிர பணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பழக்கமே இல்லையா சொல்லால் அடிச்ச சுந்தரி மனம் சுட்டு விட்ட கோலம் என்னடி நினைக்காதும் என்ன பூச்சி கத்துது இந்த கால சின்ன கவுண்டர் தோட்டத்துல தானே மேஞ்சது மச்சா கணக்கு காலாவதியாய் மூணு மாசம் ஆச்சு மச்சா புள்ள மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் தங்கச்சியை படிக்கணும்னு சொல்லி ஐயாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினேன் இப்ப வட்டியோட சேர்த்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு எப்ப நீ கட்ட போற இப்படி திடீர்னு கேட்டா அவ்வளவு பணத்துக்கு நான் எங்க போவேன் ஏய் நான் ஒன்னு திடீர்னு கேட்கல நீ கட்ட வேண்டிய கடன் காலாவதி ஆகி மூணு மாசம் ஆச்சுன்னு கணக்கு சொல்லுது வாங்கும் போது இருக்கிற அக்கறை கொடுக்கும் போது கூட இருக்கணும் உள்ள ஏ பூச்சி நீ காலாவதியான கணக்கு எப்படி வசூல் பண்ணுவியோ அதே மாதிரி இந்த கணக்கையும் இவ கிட்ட இருந்து வசூல் பண்ணிக்க என் மச்சா என்ன சொல்லி போட்டு போறான்னு புரியல வாங்கின கடனை என்கிட்ட கொடுத்து கழிக்கிறியா இல்ல என் கூட கழிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டு போ சொல்ற உனக்கு எப்படி வசதி உன்ன மாதிரி கேடு கேட்டவனுக்கு முந்தி விரிக்கிறத விட ஊர்ஜனுக்கு <laughs> மானவெக்கத்தை <laughs> 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 யாருக்குமே இந்த நிலைமை வரக்கூடாது அந்த தெய்வான பொண்ணுக்கு வந்துருச்சு ஓய்விருந்து வச்சிருக்கேன் உங்களால ஆன செய்ய பாத்தியாடா தவசி 
ஒவ்வொருத்தருக்கு நேரம் ஒரு தடவை தான் வரும் நீ கொடுத்த பணத்தை தூக்கி எறிஞ்ச சிறுக்கி இப்ப ஊடு ஊடா இறந்துக்கிட்டு வராளாம் கொடுத்த காசை நோவாம வாங்கி வைக்கிறது விட்டு போட்டு வாங்குற கடனுக்காக வாச வாசலா ஏறி இறங்கிட்டு இருக்க கூழ் வச்சு குடிக்கவே வக்கல்லாத கழுத காகரியோட மொய் விருந்து வைக்கிறதுக்கு என்ன வேணுவான்னு நினைக்கிற காசுக்கு வக்கில்லாதவளா இருந்தாலும் கவிதையில இந்த கவுண்டச்சிக்கு குறைஞ்சவ இல்லைங்கறத காட்டி போட்டு போற அவத்திய மாத்தி மாத்தி அழுதுட்டு இருந்தா எப்படி மணி அந்தி முடிஞ்சு போச்ச மணி இலைய நீ தானே எடுக்கணும் 